ഈശോ മിശികായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശ കതിരുകൾ ഞങ്ങളിൽ വീക്ഷണമേ സഭയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ മണിക്കൂറിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആമേ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും തന്നെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുക ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സഭ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജനം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സഭ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമൂഹം അതെ ആരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം രണ്ടു പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആരെല്ലാമാണ് അവർ മോശയും അഹറോനും അവർ ഫറവോയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിൽ വന്ന് എൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം പൂജാ മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക എന്നാൽ പറവ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഒൻപത് ബാധകൾ അയച്ചു പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഒൻപത് ബാധകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഏതെല്ലാമാണ് ആ ബാധകൾ വടി സർപ്പമായി മാറുന്നു ജലം രക്തമായി മാറുന്നു തവളകൾ വ്യാപിക്കുന്നു പേൻ പെരുകുന്നു ഈച്ചകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു വ്രണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു കന്മഴ വർഷിക്കുന്നു വെട്ടുകിളികൾ നിറയുന്നു ഒൻപത് ബാധകൾ അയച്ചിട്ടും പറവോ കുലുങ്ങിയില്ല പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈജിപ്തിലെ ആദ്യ ചാതരെയെല്ലാം സംഹരിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ദൈവം കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഇസ്രായ ജനം പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ രക്തം കട്ടിലപ്പടിയന്മേൽ തളിച്ചു അന്ന് രാത്രി സംഹാരദൂതൻ ഈജിപ്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആദ്യ ജാതരെ സംഹരിച്ചു പറവോയുടെ കൊട്ടാരം മുതൽ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും നിലവിളി ഉയർന്നു എന്നാൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ഭവനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു പറവോ രാത്രിയിൽ തന്നെ മോശയെയും അഹ്റോനെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോകുവേ നിങ്ങളും ഇസ്രായേൽക്കാർ മുഴുവനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവേ ഇസ്രായേൽക്കാർ ആ രാത്രി തന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പറവോയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം ഇസ്രായേൽ ജനം വിമോചിതരായി വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ ഒരു മുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായ മിശികായുടെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ പെസക കുഞ്ഞാട് എല്ലാവരും രക്ഷയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കത്തോലിക്ക തിരുസഭ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഖണ്ണിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവജനത്തിൻ്റെ സമൂല രക്ഷ അവരുടെ എല്ലാ അവിശ്വസ്തകളിൽ നിന്നുമുള്ള പൗത്രീകരണം സർവജനതകളെയും ആശേഷിക്കുന്ന രക്ഷ ഇതാണ് പ്രവാചകന്മാർ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിക ഇത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മൂലം എല്ലാവരും പാപികളായി തീർന്നു മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ വഴി എല്ലാവരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി പൗലോസ്ലിക വീണ്ടും പറയുന്നു നീതിമാനായി ആരുമില്ല ഒരുവൻ പോലും ഇല്ല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഒൻപത് ബാധകൾ അയച്ചിട്ടും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും വിട്ടയക്കുവാൻ പറവോ തയ്യാറായില്ല പത്താമതായി ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആദ്യ ജാതരെ സംഹരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചു 
വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ മുന്നനുഭവമായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മോചനം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ട് വരണം നമുക്ക് കൈകൾ കൂപ്പി ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ ഈ സമയം അവിടുത്തെ പ്രബോധനങ്ങൾ കൂടുതലായി അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഇത് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആമേ